Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Fallout 4. И на этот раз перед нами модификация убежище 1080. Очень-очень интересная, давайте же посмотрим, что это за модификация такая. Что-то там такое заметил. Надо посмотреть повнимательнее. Ой-ой-ой. Так. Мутанты, не, не приставайте, пожалуйста. Аккуратно. Вот оно, это самое убежище. Ага, а тут получается сама створка поломана, да? Да, эпично, конечно, выглядит. Серьезно. Ой-ой-ой! Не круто. Открыть затвор. Вот оно, убежище это. Смотрится, конечно, очень эпично. Ой. Слышь? Ну, спокойно. Антирадин нужно взять, потому что все-таки без силовой брони. И Радекс обязательно... Да. Так, найти информацию из убежища. Сложный замок. Значит, надо открыть его по-любому. Ой, где-то там стреляет изолента. Коробка со шпильками. Ну, все, больше ничего тут брать не надо. Ну, нет, на лестницу, я думаю, рановато еще идти, да? Надо повнимательнее здесь все поизучать. Так, тараканы. Стимулятор. Патрон дробовика. Снова стимулятор. А что здесь э, рейдеры делают? Я не, не совсем понимаю. Что они тут вообще забыли? Про 
понятно, здесь все закрыто. А если сюда пойти? Несколько маршрутов, на самом деле. Очень здесь все разветвленное. Так, это еще что за помещение такое? Да. Так, какой-то большой таракан здоровый. Светящийся рад таракан. Вот в чем суть. Я, кажется, понял. Да, конечно, из-за объемного освещения или какого-то там другого освещения очень-очень сильный FPS проседает. О! А он ничего не скажет, что ли? Наверное, ничего особенного он, он не скажет. Все-таки коробка со шпильками. Хорошо. Опа. Ладно, надо продолжать смотреть. Терминал общины. Поздравляем нашу последнюю трансформировавшуюся Викторию Сандерс. Празднование начнется в субботу в 13.00. Если вы еще не трансформировались, пожалуйста, приносите свою еду. Питательный суп будет предоставлен трансформировавшимся жителям. Мы будем петь через долину и молиться 3 часа в честь трансформации Виктории. Мы ищем волонтера, который бы разговаривал с детьми на утреннем уроке во вторник. А точнее, мы хотим услышать от ветерана с поверхности об опасностях жизни наверху. Некоторые дети все еще любопытствуют об огненном солнце и хищных зверях, которых можно встретить снаружи. Мы хотим напомнить им о том, насколько они благословлены жить в безопасности в темноте. Что-то пошло не так. Я не вижу. Вокруг темнота. Я постоянно ощущаю привкусы крови. Похоже, трансформация пошла неправильно. Пожалуйста, помогите мне. Это специально такой стиль текста. Если я все правильно понял. Терминал детский. Так. Понятно. Вопрос к доктору Морган. Уважаемый доктор Морган, вы можете отправить мне полные записи для младенца Макса Флеминга? Я не могу найти его изначальный номер, не боюсь, что у нас могла возникнуть путаница. Если мне не изменять память, этот младенец был отмечен для уничтожения из-за недостатков в генетической последовательности. Те сложности со здоровьем, что он испытывает, подтверждают это предположение. Пожалуйста, ответьте как можно скорее, доктор Пирсон. По поводу плачущих детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по трансформации, чтобы ознакомиться с процессом. Эти примечания нужны лишь как напоминания. Если ребенок плачет и в нем не проявляются какие-либо проблемы со здоровьем, то вы можете держать и покачивать ребенка так, как описано в руководстве в главе 74Б. Верните ребенка обратно в контейнер, как только он перестанет плакать. С младенцами можно взаимодействовать только таким образом, максимум три раза в день. В ином случае ребенок должен оставаться в своем контейнере. Жесть вообще. Так, ничего здесь необычного, да? Куда это ведет? Так, ты слышишь, таракашка? Опа. Еще один. Гуль. Тут все трансформировались в гулей, что ли, получается, да? 
Может быть, кстати говоря. Вполне возможно такой вариант. Шпильки. Опа. А вон таракашки. Иди сюда. Купальный хават. Даже не хочу узнать, что он там делает в этой кабинке. Я уж, честно говоря, тут заблудиться даже успел. Не особо представляю, куда надо идти. Ох. Шпилька изолента. Вот изоленту можно брать. Медикс. Чудо-клей тоже может пригодиться вполне. Почему бы и нет, собственно говоря. Изолента. Патроны. Угу. Наливные яблоки нет. Можно как-нибудь и без них обойтись. На другой ярус пока рановато. Да что такое-то, а? Успокойтесь. Симулятор. Так. Бафаут. Медикс. Медикс. Ну. Медикс. Стимулятор. Много всего. Да ч, откуда вы прячете, ты не понял? Я, я уже вообще запутался. Что, откуда, куда? Серьезно. Так, патроны. Опа! Коробка сигар. Это что? Сахарная бомба? Нет. Можно обойтись и без них. Это опять сральник. В котором FPS проседает очень сильно. Так, вот в эту сторону надо идти, значит. Ведь это еще что ли монстр есть? Не? Ну ладно. Давай на деньги. Ланчбокс? Да, ланчбокс. Отлично. Ам... Бешеный крута крыса, что он здесь забыл? Блин, я уже реально запутался. Вообще шесть. Что здесь, где здесь, как здесь, куда идти? Понятно, ничего нового протектор он тут не скажет, да? Вот. Интересно было посмотреть, что здесь находится. Слышь? Изолента. Не, ну серьезно, а куда идти? Еще один светящийся крота крыс. Раздвижная дверь. У -у -у -у. Ладно. И самоуничтожение.
И обязательно э, антир и снова Радекс. Зажигалка и изолента опять-таки нормально. Вполне. Но здесь ничего особенного. Да ладно, еще ярус один. Это шутка, что ли, такая? Понятно, опять гуля. Да ты достал. Надо все внимательно осматривать. Самым тщательнейшим образом. Терминалов я здесь что-то не вижу, на самом деле. Кстати, по поводу квестов. А... Очень важно, чтобы не были отмечены никакие другие задания. Чтобы не сбивали с толку. Что это за цистерна, интересно. Терминал смотрителя. Закрытый на легкий замок. А что он здесь делает? Дети беспокоят меня больше всего. Они никогда не узнают, что такое свет без боли. Они никогда не увидят старый мир. Только темноту. Что же мы натворили? Сейчас большинство не могут о себе позаботиться. На мне тяжкий груз. Тяжелый. Они моя паства. И я не позволю им в чем-то нуждаться. Я очевидно болен. Мои приключения на поверхность в поисках припасов сыграли свою часть. Возможно, моей единственной надеждой может стать трансформация, через которую прошли и другие. Я не могу продолжать, не принимая их веру. Я должен принять темноту как часть себя если я хочу продолжить мою работу по защите моей паствы. Ясно, что моя гордыня была моим грехом, а это моя эпитимия. Я молюсь о том, чтобы этого было достаточно, чтобы очистить пятна, отложившиеся на моей душе. Поэтому я порицаю себя и каюсь в прахе и пепле. Спокойно. А здесь что? Лесенка нет. Не подходит. Где-то должен быть терминал. А где его найти, интересно. Вот дела, да. Опа, опять гуля. Опять-таки, без терминала не открыть Ну тут хотя бы на легкий замок закрыто Хотя хотя бы это можно открыть Ну и чё? Ну давай уже Пара легкие замки Очень-очень тяжело открыть Непонятно, по какой причине вообще. Шутка, что ли, такая? О, нормально. Теперь другое дело. Ой-ой-ой, какой-то страшный. Похоже, поговорить с ним можно, что ли, не понимаю. Надо поговорить, значит, если это можно сделать. Ну-ка. Так, что, еще не открыть, что ли? Т 
Так, надо сейчас взломать этот терминал, потом уже идти опять туда же. Вот сюда. Нет, не сюда. Сначала сюда, потом сюда. Прям легко открылось сразу же. Бог послал тебе незнакомец. Тебе хотелось увидеть э, кого-то конкретного? Нет. Только... Ты, очевидно, с поверхности, и ты заблудился. С твоей стороны было бы мудро уйти и никогда не возвращаться. Ты не найдешь ничего ценного здесь, только темноту и смерть. Что произошло с людьми в этом убежище? Те, кто были благословлены, отправились на небеса. Другие же... Мы трансферовали э, их в это. Волтек обещал моей пастве путь адаптации к ужасам, уничтожающим наш мир. Мой народ постепенно подвергался радиации и погружению в темноту. Они наблюдали за тем, как их плоть начинала гнить, и все их чувства заострялись. В некотором смысле жестокие эксперименты Волтек прошли успешно. Мы адаптировались к радиации и темноте. Наши тела изменили форму и содержание. Монстр это Волтек. Они должны были защитить всех нас, но мы были для них. Спасибо тебе за твои слова, но мы должны принять ответственность за те ошибки, что совершили. А мои довольно многочисленные. Тебе следует вернуться на поверхность как можно скорее. Я открою для тебя двери. А это куда все ведет? Очень-очень хороший вопрос. Я уж тут, честно говоря, заблудился. Что получается по заданию-то? Сбежать из убежища надо. Опа. Это еще надо... Ага, во, содружество. Партия липкой ленты. Ничего себе, сколько всего здесь. Сколько скарба. Нормально. Но говорил, что здесь ничего найти нельзя. Вон сколько всего интересного тут. На самом-то деле. Очень-очень много всего даже, я бы сказал. Так, я уже что-то заблудился. А, тут перегруз. Да? Ну да, точно. Он самый. А, вон калитка. Я думаю, где это здесь калитка? Что-то ее не видно даже совсем. Она тут вон рядышком расположена вообще. Очень-очень близко. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.